Привет, друзья! Сегодня я хочу подстричь мои волосы, поэтому я иду сейчас в парикмахерскую. Да, парикмахерская. Это место, где стригут волосы. И после этого я дам вам несколько слов, как мы обычно описываем внешность человека, какие слова мы используем. Пойдем. Друзья, я обожаю китайскую пунктуальность. Мы договорились с парикмахером, что встретимся в 2 часа. Сейчас 2.30. И никого нет. Все закрыто. Они не отвечают на мои сообщения. Что происходит? Знаете, в Китае это обычное дело, когда люди опаздывают на 20 минут, 30 минут, полчаса. Иногда они могут даже отменить встречу, например, за час до самой встречи. Я этого не понимаю, и с этим очень-очень тяжело жить. Итак, через полчаса мне ответили, что Макс, мы переехали на пятнадцатый этаж. Полчаса. Это Китай. Вот меня и подстригли. Я стал выглядеть на 10 лет старше. Итак, давайте я вам расскажу несколько слов, которыми мы можем описать человека, парня или девушку. Первое, что мы можем сказать, это красивая. Красивый парень или красивая девушка. Все знают это слово. Слово номер два. Хорошенький. Хорошенький. Или хорошенькая. Например. О, та девушка очень хорошенькая. Или... Этот мужчина очень хорошенький. Ну, мужчина звучит странно, но... Парень очень хорошенький. Хороший, хорошенький. Угу. Номер три. Прикольный или прикольная. А, например, про девушку. А, она очень прикольная, ты знаешь? Про молодого человека. Этот парень такой прикольный. Пятое. Выглядит круто. Мы можем сказать это о человеке или о каком-то предмете. Например, о машине. Эта машина выглядит круто. Машина выглядит круто. Или, например, про девушку. О, эта девушка выглядит круто. Она выглядит так круто. Или... Она выглядит очень круто. Номер шесть. Симпатичный. Этот молодой человек очень симпатичный. Или эта девушка очень симпатичная. Или просто симпатичная. Девушка очень симпатичная. Симпатичный это означает человек вызывает симпатию. Если мы говорим «она симпатичная», то мы имеем в виду чуть меньше, чем красивая. Примерно так. Номер семь — это ничего так. Ничего так. Ничего так. И мы можем это использовать, когда 
мы не думаем, что человек красивый или он э, некрасивый. Чуть больше, чем ноль. Например, э, этот парень ничего так. Ничего так. Не очень симпатичный, но и не страшный. Номер восемь. Страшный. 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 Этот парень страшный. А, иногда мы можем сказать страшненький. Страшный — это совсем страшный, прям ужасный, страшный. А страшненький — это чуть менее а, обидно, что ли. То есть, посмотри на эту девушку, она страшненькая, страшненькая. Номер девять. Привлекательный. Привлекательный. И мы можем использовать это в двух вариациях. Например, эта девушка очень привлекательная. Привлекательная означает привлекает внимание. Или наоборот, непривлекательная. Этот парень совсем непривлекательный. Это означает, что он не очень э, хорош собой, не очень красив. А теперь, друзья, у меня вопрос к вам. Э, напишите мне в комментариях, э, что вы думаете про Макса. Например, Макс страшненький или Макс ничего так. Мне будет очень интересно, и вы сможете попрактиковать эти слова. Это все на сегодня, друзья. Надеюсь, это было полезно, и до встречи в новом эпизоде. Пока-пока!